내 얘기가 다 맞는다니까 거봐 내 말이 맞았지 대화하면 지치는 사람도 있지만 사실 대화하기 아예 싫은 사람도 많잖아요 심지어는 자기가 틀릴 때도 절대 인정 안 하고 잘 모르는 것도 안다고 하는 사람들 듣기만 해도 속이 답답해지지만 우리 주변에 이런 사람 한 명쯤은 꼭 있죠 자기 말만 맞다고 우기는 그 사람 도저히 이해할 수 없는 그 사람 오늘도 타인의 심리를 읽어드리도록 하겠습니다 자기 말만 맞다고 우기는 그 사람 대체 왜 그런 걸까요? 아는 게 없는 사람일수록 자기 말을 더 우긴다는 것으로 대부분 연구 결과를 통해 나옵니다 심리학 용어 중에 러닝 크루거 효과라는 것이 있어요 지식 수준이 부족할수록 자신의 지식 수준을 과대평가하는 현상을 말하는 거죠 책을 아예 안 읽은 사람보다 책한권 읽고 아는 척하는 사람이 제일 무섭다는 거잘 아실 거예요 그것만 믿기 때문입니다 우리 주변에 사람들이 우기는 이유는 그 사람이 아는 게 많지 않고 그리고 편협하기 때문입니다 둘째, 자기 자신과 비슷한 성향의 사람들만 만나는 사람들이 일반적으로 과도하게 우기는 경우가 많습니다 스페인의 파블로 브리뉴얼 디우스가 실제로 했던 연구인데요 이 연구에서는 두 가지 종류의 집단 중 하나를 설득하게 합니다 첫 번째 집단은요 어떤 주장에 대해서 나와 원래부터 같은 입장을 가진 사람들이죠 이 집단을 동일 주장 집단이라고 합니다 그리고 두 번째 집단은 나의 주장과는 무관한 전혀 다른 측면 등에서 비슷한 성향의 사람들이죠 이 집단을 유사 성향 집단이라고 하죠 이렇게 동일 주장 집단과 유사 성향 집단의 사람들을 모아서 이두 집단 중 어느 집단을 설득하느냐에 따라서 자기 확신의 증가에 있어서 차이가 만들어진다는 겁니다 유사 성향 집단을 설득하는 일을 하고 난 뒤에 자기 확신이 훨씬 더 크게 증가합니다 나의 주장과는 무관한 전혀 다른 측면 등에서 나와 비슷한 사람들이 나와 같은 생각을 가질 거라고 하는 자기 확신을 키워나간다는 겁니다 이 실험을 통해서 알수 있는 게 뭐겠습니까? 학연, 혈연, 지연과 같이 내가 어떤 주장이나 의견을 갖고 있는 것과 무관하지만 이런 것들을 되게 중시하는 사람들이 자기 생각을 잘안 바꾼다라고 하는 결론에 도달할 수 있습니다 자 그렇다면 자기 말만 맞다고 우기는 그 사람 어떻게 상대하면 좋을까요? 자기만 맞다고 우기는 사람들은요 지는 법을 모르기 때문에 우기는 겁니다 이렇게 지는 법을 모르는 사람들일수록 대화를 승부의 개념으로 보는 사람들이 많죠 승자와 패자로 나뉘는 즉 승패 개념이 운명한 걸 우리가 승부라고 합니다 그래서 이 우기기 좋아하는 사람들은 대화를 통해서 위너가 되어야 한다는 강박이 강하기 때문에 우기기에 집착한다는 거죠 이런 사람들과 원활하게 대화를 하려면 내가 대척점에 서 있는 게 아니라 같은 편이라고 하는 생각을 심어줄 필요가 있습니다 자 그렇다면 어떻게 해서 같은 편이라는 인식을 심어줄 수 있을까요? 나는 당신과 같은 편입니다 라고 이렇게 말을 한다면 이 사람이 왜 나한테 같은 편이라고 하는 말을 이 시점에 굳이 하는 거지? 라고 하는 의심을 만들어내기가 오히려 더 십상이겠죠 그것보다는 무언의 시그널을 줘야 됩니다 어? 우리가 자켓이 되게 비슷하네요? 어이구 우리 같은 시계 찼어요 이렇게 작은 취향의 같은 점을 어필해주는 게더 좋은 시그널이 될 가능성이 크다는 겁니다 이걸 전문용어 아닌 전문용어로 대화의 마사지라고 합니다 우리는 마사지를 왜 할까요? 몸의 긴장도를 풀기 위해서 하죠 심리적으로도 이렇게 긴장도를 풀어서 비슷한 효과를 보는 게 필요하다는 겁니다 또 한편으로 어떤 사람을 우기지 않게 만들기 위해서 우리가 생각해 볼수 있는 중요한 방법과 과정이 있습니다 바로 인정해 주는 거예요 다른 부분에서 어느 정도 그 사람을 인정해 주면 그 사람은 그것과 무관한 분야에서 우기는 경향성이 줄어듭니다 굉장히 노련하고 경험 많은 서비스직 혹은 판매직 종사자들은요 우기는 고객을 어떻게 다루는지 아시나요? 지금 온 분이 악세사리를 고르고 있는데 이 분께 옷이라면 정말 안목이 있으시잖아요 라고 말을 처음에 겁니다 그런데요 이 악세사리는 조금 달라서 제 말씀을 좀 들어보시면 좋을 것 같습니다 이렇게 내가 하고 싶은 말을 인정해 주고 난 다음에 하면 내 조언을 받아들일 수 있는 가능성이 더 커집니다 회사라면 또 이렇게 할수 있겠죠 부장님께서 이 문제에 대해 최고 권위자지 않습니까 그래서 드리는 말씀인데요 라고 하면서 먼저 치고 들어가는 거예요 최고 권위자라면 어떻게 해야 되나요? 정상적이라면 권위를 가지고 있는 사람이기 때문에 기본적으로 여러 가지 의견을 존중하고 취합해야 한다는 말이 깔린다는 거예요 그 사람에게 다른 무언가를 인정해 줘야만 그 사람이 우기기를 그만하게 만드는 방법이 보인다는 겁니다 전 가끔 이런 장면들을 봅니다 회사에서 죽어라 
우기는 우기기 대왕이 동창회를 오니까요 그렇게 우기는 성향이 없어지는 걸본 적이 있어요 반대로 동창회에서 만나면 죽어라 우기는 이 친구가 회사의 동료들의 얘기를 들어보면 전혀 그런 사람이 아니라고 하는 얘기를 하는 적이 또 많습니다 무슨 얘기일까요? 모든 장면에서 매번 우기기를 열심히 하는 우기기 대왕은 의외로 많지 않다는 거예요 저 사람이 나한테 와서 우기기를 계속 한다는 것은 내가 저 사람을 내 앞에서 많이 지게 만들었기 때문일 가능성이 크다는 겁니다 그런 사람을 우기기 대왕이 아닌 심리적인 위너로 만들어줘야 될 필요가 있죠 고려대학교 심리학과 허태균 교수님이 말했던 한국인의 한턱 문화가 바로 여기서 떠오르더라고요 한턱 낸다는 건 외국인들의 눈으로 보면 또 다른 의외의 하나의 뜻이 더 있다는 얘기를 합니다 저도 그래서 외국인 교수한테 물어봤어요 한턱 낸다라는 얘기 그분은 이렇게 얘기하더라고요 한국 사람이 내가 오늘 한턱 낸다 라는 건 오늘 내가 주인공이니까 누구도 내 주인공 자리를 빼앗지 말라는 뜻이라고 합니다 오히려 외국인의 눈으로 보니까 그 본질이 더잘 보였던 거죠 우기 대왕이 주인공이 되면 주인공은 그 판을 유지해야 되잖아요 판을 깨면서까지 우긴다? 이런 행동은 잘안 나오게 되었습니다 자 그렇다면 그 자리에서 그 사람을 주인공으로 한번 만들어 주실 필요가 있다는 거예요 그렇게 주인공을 만들어주고 그 사람을 위너로 만들어 주었는데도 우긴다면 그건 그 사람의 심각한 문제일 가능성이 크죠 자기 말만 맞다고 우기는 어떤 사람이 있다면 한 번쯤은 그 사람만의 문제가 아닌 우리 사회 전체의 문제가 아닐까 생각을 해볼 필요가 있습니다 자기 말은 틀릴 수가 없다고 라 생각한다는 건 결과적으로 다양한 가치를 인정하기 힘든 사람이란 뜻이 되거든요 그리고 다양한 가치를 인정하기 어려운 사람들은 은연 중에 정답은 하나이다 라고 생각하는 사람들일 가능성이 높습니다 정답이 하나니 내가 생각하는 답이 정답이면 남의 것은 당연히 틀릴 수밖에 없고 따라서 인정할 수 없게 되겠죠 정답이 하나라고 생각하는 사람들의 특징을 파보면 답은 의외로 간단해집니다 어렸을 때부터 정답이 하나라는 교육을 많이 받은 사람들이겠죠 그러니까 사실 여기까지 생각을 해보면 이건 한국의 전반적인 문제가 될수 있다는 거예요 한국인의 특징이라기보단 현대 한국 교육의 부작용 중에 하나라고 봐야 된다는 겁니다 하지만 여기에서 그러니까 한국 교육은 크게 문제가 있다 라고 또 여기서 생각이 멈추는 분들은 없으시길 바라겠습니다 왜냐하면 이게 우리나라 교육계의 잘못이냐? 아니라는 거죠 교육은 그 사회의 그 시대의 보편적 요구를 반영하는 것이 교육입니다 사회가 정답이 하나라고 생각하면 교육은 그걸 따라갈 수밖에 없어요 그러니까 이 현상은 더 근본적으로 들여다보면 우리 사회의 보편적인, 즉 우리의 잘못이라는 거죠 답이 하나여야 되는 사람들은 답이 여러 개이면 못 견디는 사람들이라는 겁니다 여러 개의 답을 생각하는 것이 고통스러운 사람들은 생각을 즐기지 않는 사람들이라고 심리학자들은 말합니다 빨리 대답하면 보상받는 사람들이 자기 생각을 못 바꾸는 사람으로 이어진다는 거예요 회의 시간에 무엇을 물어봤는데 곰곰이 생각해보고 아좀 시간을 주십시오 라고 하는 사람들은 우리가 비난하기 십상입니다 그러면 우리도 우기는 사람들 만드는 거고 정답이 하나이고 빨리 하는 게 정답이다 라는 생각을 자꾸 심어주는 거죠 그러니까 우리가 스스로가 바뀌지 않는 이상 자기만 맞다 라고 말하는 사람의 수를 줄이는 것이 어렵다는 겁니다 대화를 할때 우리는 늘 무언가 의견을 내기를 원합니다 하지만 의견 없음도 의견이다 라는 걸 받아들여야만 합니다 어떤 사안을 물을 때요 찬성하십니까? 반대하십니까? 모릅니까? 그러면 모릅니다 라고 대답하는 사람은 없습니다 그런데 똑같은 그 주장을 주고 찬성하십니까? 반대하십니까? 그리고 세 번째를 모른다가 아닌 의견이 없으십니까? 라고 물어보면 의견 없음에 표시하는 분들이 훨씬 더 많이 나오더라는 거예요 사실 우기는 사람 중에는 그 순간 자기의 의견이 없지만 한쪽을 선택해야 할때 그런 모습을 보이는 경우가 많습니다 그러니까 먼저 의견이 있는가를 물어봐 주시고 알아보셔야 돼요 그리고 만약 의견이 없다고 하면 그것도 하나의 의견입니다 라고 인정해 주셔야 돼요 그리고 의견이 없다면 우기지 않고 자기의 생각을 소신 있게 말할 수 있는 다른 주제의 이야기로 바꾸는 것 이게 좋은 대화입니다 항상 찬성이냐 반대라고 하는 아니면 넌 모르는 거다 라고 하는 무례한 대화를 우리가 그 사람들한테 먼저 제공하지 않았는가를 생각해 볼 필요가 있습니다 어떤 사람이 우기기 대왕이라면 
그리고 우리가 그 사람을 우기기 대왕이라고 낙인 찍고 싶다면 그 전에 한 번쯤 되돌아볼 필요가 있다는 거예요. 나, 그리고 우리가 그 사람을 계속해서 패배자나 조연으로만 만들어 놓지 않았느냐를 말이죠. 최소한 여기까지 확인을 해보고 그 사람은 우기기 대왕이다 라고 낙인을 찍을지 말지를 결정해야 된다는 겁니다.